，雅加达万隆快速列车的试运行将于周一（二零二三年五月十五号）开始。在二零二三年八月十八日投入运营之前。政府以确保雅加达至万隆高铁的试车速度将继续提高，直至达到每小时三百八十五公里的最高运营速度。雅加达万隆快速列车的票价估计最远路线约为三十五万印尼盾，最近路线约为十五万印尼盾。雅加达万隆快速列车沿轨道设有四个停靠站。雅加达万隆快速列车全长一百四十二点三公里。雅加达万隆快车大约需要三十六到四十五分钟。国有企业部长就政府计划将雅加达万隆高速铁路线连接到泗水发表了讲话。印度尼西亚借鉴了日本和中国的中长途快速列车系统。交通部长还表示，有了快速列车，从雅加达到泗水的路线只需四小时就可以到达，因此可以与飞机竞争。周五，二零二三年五月十九日，索科维多多总统率领有限代表团前往日本广岛。总统的离任是为了履行七国集团峰会的议程邀请。除出席七国集团峰会外，索科总统还与多国领导人举行双边会晤。在这次会议上，七国集团成员国领导人同意对俄罗斯实施新的制裁。他们警告说，制裁将使俄罗斯缺乏支持俄罗斯战争机器的 G7 技术、工业设备和服务。G7 由英国、美国、日本、加拿大、德国、法国、意大利和欧盟组成。佐科维多多总统强调了在全球合作中促进平等、协作和包容的重要性，这是通过带来来自全球南方国家的信息来传达的。全球南方包括非洲、拉丁美洲和亚洲的发展中国家。佐科维呼吁结束对发展中国家商品的垄断和歧视政策。雅加达 p l u i t 的 RT 区负责人与一名店主发生争执，该店主因涉嫌违反建筑许可证而占领路肩并关闭水道。2019年年中开始，一家店铺开始施工，越过排水管线，占据路肩四米多，造成水浸。RT 的负责人将此事报告给了 Calorahan 和 k a k a m a t a n 以进行控制。不幸的是，报告没有得到回应。然后在2023年 ，RT 负责人再次写信给雅加达代理州长 Haru b u d i 虽然北雅加达市长 Ali Malana Hakim 承认他刚刚发现 p l u i t 的一排电屋在2023年侵占了路肩并关闭了水道，但他表示他不知道2019年的报告。北雅加达市政府已致函 PT j a c k p r o 称一排电屋侵占了路肩并阻塞了水道。PT j a c k p r o 被认为是对该地区拥有全权的政党，而不是雅加达省政府。一位店主承认，他已获得 PT 的许可证。Jakarta p r o p e r t i n d o 别名 Jack Pro， 用于抬高商店区域前面的道路。店主承认，他是从 Jack Pro 那里买下这块地的。上周三，二零二三年五月二十四号，北雅加达市政府终于拆除了占据道路和水道路肩的建筑部分。与此同时，在车间工作的数十名员工在 RT 办公室进行了演示。他们向 RT 负责人抗议，他们工作的商店被拆除。中国首架 C919 客机成功完成首次商业飞行。这架 C919 客机于周日，二零二三年五月二十八日上午从上海起飞，前往北京。
该飞机由中国商飞公司生产，有望打破空客和波音的垄断地位。然而，这架共有164个座位的飞机仍然严重依赖西方部件，包括飞机使用的发动机和航电电子设备。C919 比 ARJ21 运载更多乘客，航程更远。ARJ21 是中国自2016年以来运营的第一架国产喷气式飞机，可容纳95个座位。目前，国内航空公司 Transnusa 使用 ARJ21 型飞机直飞2023年4月18日开通的雅加达登巴萨航线。同时 ，Transnusa 将使用的 ARJ21 到700机队总数为10架。中国商飞计划在5年内每年生产150架飞机，并表示已收到 1,200 多架 C919 订单。C919 于2017年进行了首次试飞，此后进行了多次此类试飞。